si se ponen de pie, por favor, vamos a, a darle el tiempo al siervo. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y el pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Niños, ¿quién vive? Y a su nombre. Y los niños. Gloria a Dios. Los niños, como dice el pastor, de 80 para abajo. Amén. Gloria a Dios. Ahí entramos todos en la tanda. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Los niños están bien despiertos. Amén. Que el Señor les siga dando la fortaleza, hermanos, y sigámonos gozando hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Así el tiempo con mi hermano Jesús Pérez. Déselo fuerte ese aplauso para nuestro Dios y es para Él. Déselo fuerte, Dios es bueno. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Levanta tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos por un momento. Y reconoce que estamos delante de Dios en este día. Te damos gracias, oh Dios mío. Gracias por ser fiel para con nosotros. Te rogamos, te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas. Te damos gracias por guardarnos, llevarnos con bien, traernos con bien. Gracias por esta oportunidad, Padre, que mis hermanos aún están en esta vigilia. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de toda la tierra. Eres digno de honra y digno de gloria. Padre, bendiga a los pastores, bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo en esta hora del día. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo declaramos hecho. Abre tu boca por un momento, hermano. Iglesia, dale gracias a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Eres digno de honra y eres digno de gloria. Te damos gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Dios mío. Tu palabra dice que somos bienaventurados. Bienaventurados son aquellos que vigilan, que cuando su Señor venga los haya haciendo el bien. En este día, Señor, estamos en esta vigilia. Estamos agradecidos contigo, Dios. Estamos a 18 de febrero del año 2024 y creemos que algo grande tienes para nosotros. En esta hora del día, recibe la honra y recibe la gloria. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Dios, porque Dios es bueno y a su nombre. Estamos contentos, agradecidos con Dios. ¿Cuántos están contentos? A su momento que llegamos, todavía se oyen los ruidos cuando uno viene atravesando la montaña, usted sabe los viajes. Pero le decía a Dios, ayúdame para poder este, gozarme con los que se gozan. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios. Eh, estamos aquí con propósito ¿Cuántos vinieron a gozarse? Quiero que agarre su Biblia Y vamos a meditar en la palabra de Dios Y a su nombre Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén? Agarre su Biblia y vamos a ir a la escritura La palabra de Dios en Números capítulo 5 Me dice un fuerte amén Cuando ya lo tenga ¿Cuánto vinieron por bendición de Dios? En Números capítulo 5 He estado meditando esa palabra ¿Verdad? Es cuando nos toca viajar Y venimos en el camino rumiando Y Dios puso esta palabra ¿Verdad? Estando por allá por el norte de California Y venía meditando en todo el camino Este Dios sigue hablando ¿Cuánto dicen amén? Eh, la palabra de Dios está viva Si hoy la lees Mañana la vuelves a leer y Dios siempre te da algo nuevo Y Dios siempre está añadiendo bendición Números capítulo 5 me dice un fuerte amén cuando lo tenga Vamos a leer del verso 11 en adelante Y a su nombre Gracias le damos a Dios Porque Dios es bueno, estamos listos Dice así la palabra de nuestro Dios En números capítulo 5 su verso 11 también Jehová habló a Moisés diciendo 
Y dice el verso 12, léalo usted. Y dice el verso 13, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere, dice testigo contra ella, ni hubiere sido sorprendida en el acto, verso 14, Y dice el verso 15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa dice de harina y de cebada, no echará dice sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado, 16. Y dice el verso 17, luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también, dice el sacerdote, del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará, dice, en el agua, verso 18. Y dice el 19, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido, hay mundicia, libre seas de esas aguas amargas que traen maldición, verso 20. Y dice el verso 21, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y es creación en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Dígale gracias a Dios. Vamos a orar, levanta tus manos al cielo por un momento. Amado Dios te damos gracias en este día Nos bendice estar en esta casa una vez más Dios eterno Te damos gracias porque has sido fiel Gracias por tu misericordia Te honramos, bendecimos y exaltamos tu santo nombre Eres el Dios Todopoderoso Creador del cielo y de toda la tierra Eres digno de honra y digno de gloria en esta hora del día te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en este momento recibe honra y recibe gloria amado Dios declaramos atado y encadenado al hombre fuerte por el poder de tu palabra te damos gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Estamos contentos y agradecidos, oh Dios, en esta hora del día, conscientes y seguros de que tienes bendición para nosotros. En ese día recibe honra y recibe gloria. Declaramos que todo espíritu que quiera levantarse en contra del conocimiento de tu palabra se sujeta en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo recibe honra y recibe gloria te damos gracias eterno Dios en esta hora del día y la iglesia que ama al Señor Jesucristo dice amén denle un aplauso a nuestro Dios y siéntese siéntese porque Dios es bueno y a su nombre estamos contentos porque Dios sigue siendo Dios cuánto dicen amén 
a mí me quedo sorprendido de que Dios nos tiene de, de ciudad en ciudad o estado en estado lo que Dios tenga que hacer pero me impacta que Dios sigue siendo Dios porque los tiempos de Dios son exactos alguien déle un aplauso al Señor una palabra declaramos por fe que estaríamos a las 12, 12, 20 en esta ciudad y Dios ha sido fiel alguien déle un aplauso al Dios fiel al Dios verdadero y a su nombre Escucha lo que Dios va a hablar Si usted vino por bendición Tiene que estar atento Porque no solamente decir Estuve vigilando Pero a veces seguimos igual Pero este año 2024 Es el año del propósito de Dios Me gusta lo que habla Dios En Mateo capítulo 24 Su verso 14 La Biblia dice Y será predicado el evangelio del reino A todo el mundo Y dice para testimonio A todas las naciones Y después de todo vendrá el fin Amado hermano eso habla Mateo capítulo 24 Ahí también habla Dios Acerca de guerras De rumores de guerra, de terremotos De peste y estamos viviendo Hoy en la actualidad Esos tiempos amado hermano Y me llamaba la atención a esto Señor mi Dios la iglesia Necesita estar lista No es que se me estoy preparando No, la iglesia tiene que estar lista Porque este año 2024 Es un año de manifestaciones Es un año de poder Es un año de que vamos a ver Cosas sobrenaturales Alguien déle un aplauso al Señor Nuestro Dios y a su nombre ¿Cuántos alaban a Dios? Le damos gracias a Dios porque sabes lo que dice Proverbios capítulo 4 Su versículo 18 Mas la senda de los justos es Como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Entonces en este día que estamos a 18 De febrero el tema es Es tiempo de multiplicarnos Alguien grite lo fuerte Es tiempo de multiplicarnos Denle el aplauso fuerte a nuestro Dios Y a su nombre Dios es bueno ¿Cuánto alaban a Dios entonces vamos a entrar al mensaje de Dios yo quisiera que entiendas que Dios quiere hablar en lo espiritual posiblemente alguien se pueda afligir posiblemente esté pasando una necesidad no te quiero hablar amado hermano terrenalmente sino espiritualmente alguien déle un aplauso a Dios pero déselo fuerte y a su nombre gracias hermano que Dios le bendiga ¿Cuánto dicen amén Dice Números capítulo 5 me llamó la atención lo que acabamos de leer Para que la iglesia se multiplique la iglesia necesita sanidad para que la iglesia se multiplique La iglesia necesita entender Que no solamente decir gloria a Dios No solamente decir aleluya La iglesia necesita algo que Dios puede hacer En esta vigilia Si alguien lo cree denle un aplauso fuerte a Dios Y a su nombre Dice Números capítulo 5 Su verso 1 ya lo leímos Jehová dice habló a Moisés diciendo Eso me llama la atención Es algo bien importante que Dios es el que habla Amado hermano el capítulo 5 Su verso 1 en adelante Comienza Dios a hablar y a hacer una separación De todos los que tuvieron leproso Que todos los que estaban mal Los comenzaron a separar Porque Dios habitaba ahí Pero sabe es que me llama la atención en donde quiero compartir en el capítulo 5 su verso 11 y dice así también Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles si la mujer de alguno óigame se descarriare y le fuera infiel y dice el verso 13 y si óigame alguno cohabitare con ella y su marido no la hubiese visto por haberse ella disamancillado óigame ocultadamente ni hubiere testigo contra ella Óigame que hubiere sorprendido a la mujer en el acto Esto me llamó la atención Que comienza a hablar Dios Acerca de un matrimonio De un hombre y una mujer No quiero predicar algo terrenal Sino algo espiritual Porque lo que Dios quiere hablar Es algo que tiene que ver Con un matrimonio Con una pareja Con un hombre o una mujer Pero sabes que No es que solamente a la mujer Se le vea en sus errores no es que solamente la mujer cuando Dios habla de una mujer Dios se está dirigiendo de una iglesia que él quiere que sea fiel y que sea verdadera y a su nombre cuántos alaban a Dios 
entonces se está hablando si una mujer se hubiera descarriado se hubiera sido infiel y me gusta el verso 14 y dice y si viniere sobre él espíritu de celo está hablando del marido y dice y tuviere oígame celos de su mujer habiéndose ella mancillado o oígame o viniere sobre él espíritu de celo y tuviere celo de su mujer dice no habiéndose ella mancillado me gusta el 15 entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella dice traerá una su ofrenda la, la décima parte de un efa de harina y de cebada y dice no echará sobre ella aceite oígame ni, ni pondrá dice amado hermano oígame algo interesante no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celo ofrenda recordativa porque dice de la memoria del pecado el verso 16 lo estoy leyendo rápido ya lo leímos el verso 16 el sacerdote hará que ella se acerque y óigame y se ponga delante de Jehová verso 17 luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y dice y lo echará en el agua verso 18 y hará dice el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y cubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldiciones el verso 19 y el sacerdote conjurará y le dirá si ninguno ha dicho oiga me ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia libre seas de esas aguas amargas que trae maldición alguien déle un aplauso a Dios en este día y dice el verso 20 mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido verso 21 dice el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldiciones y dirá a la mujer Jehová te haga maldiciones y excreaciones en medio de tu pueblo haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche y a su nombre me voy a detener, quiero explicarte algo, no sé, amado hermano, si me alcanzas a entender. Hoy la iglesia quiere que le hablen de bendición. Hoy no alcanzamos a entender, eh. venimos al culto, se nos predica la palabra y en lugar de ver lo que Dios habló, parece que veo lo contrario. Pero me llamó la atención a esto, comienza a ver con algo que tiene que ver con infidelidad. Sabes una cosa, que Dios sigue siendo Dios y Él busca en este año 2024 una iglesia que sea honesta, una iglesia que sea fiel, una iglesia que se va a vigilar, que Vigile como Dios manda Alábalo a Dios si puede Y a su nombre Entonces comienza algo Un conflicto espiritual en el matrimonio Comienza una guerra Imagínate El matrimonio estaban contentos Se hablaban como hoy en día Mi amor, mi cielo Pero de un momento cambió todo El hombre comenzó a comportarse De una manera diferente Pero qué trae Dice la Biblia que venía O tuvo que venir Un espíritu de celo Amado hermano Y eso me llama la atención Que el hombre comenzó a hacer cambio Posiblemente a rechazarla Posiblemente a mirarla diferente Diferente. Y esto me llamó la atención Amado hermano Hoy en este día posiblemente Alguien me alcance a entender Le estoy hablando y le estoy diciendo Que cuando se trata de una mujer Se trata de la iglesia Cada vez que se habla de una mujer Y no registra su nombre Dios se está dirigiendo a su pueblo ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios Es un Dios fuerte, celoso Y Él no quiere compartir a su iglesia Con nadie Alguien déle un aplauso al Señor Señor nuestro Dios y a su nombre 
Comienza el mensaje Comienza amado hermano De que había una necesidad Posiblemente el hombre Hablaba con ella y le decía mira dime Yo no sé por qué Comencé a sentir desconfianza de ti Yo no sé por qué Pero te veo con rechazo Hay algo que había Amado hermano en el corazón posiblemente Del hombre y sabes que Hoy entiendo la palabra Que Dios dice en su palabra Que no todo el que dice Señor Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sabes una cosa, esto me llama la atención cuando dice que este hombre, amado hermano, posiblemente ya no soportaba. Amado hermano, la mujer posiblemente le decía, pero ¿qué traes? El enemigo te está engañando. Eso que tú traes estás endemoniado. Pero ¿sabes qué? Para arreglar todo eso, tenían que hacer algo. La palabra que leímos dice que el marido agarraba a la mujer. Y la tenía que llevar delante del sacerdote Y eso me llama la atención Que el sacerdote tenía que conjurarla a ella Tenía que hablarle y preguntarle Posiblemente una administración Decirle hermana a ver yo les escucho Dígame qué está pasando Posiblemente el marido era el que empezaba Y le decía sabe qué es que algo está pasando en mí Algo está pasando en mi matrimonio El sacerdote estaba al pendiente Posiblemente amado hermano Él decía yo quiero escuchar A la hermana yo quiero escuchar A la mujer cuando la mujer Comenzaba a dar su versión Pues le decía mire es que este Hombre de aquí de un día para otro Ha cambiado se pone Celoso conmigo pero yo No le he fallado a él Y sabes que eh, posiblemente El sacerdote volteaba A ver al marido y le decía que le está Pasando varón su esposa Dice que no ha fallado pero ¿Qué trae usted? ¿Sabes una cosa? Posiblemente se mira fácil y sencillo, pero el sacerdote tenía que usar algo que era de parte de Dios, porque hoy en día, amado hermano, cometemos pecado, le fallamos a Dios y todo bien calladito y todos nos decimos que estamos bien, pero Dios que conoce el corazón y conoce la mente del hombre y de la mujer, solamente lo conoce, por eso la Biblia dice, en Engañoso es el corazón Óigame, óigame quién lo conocerá Pero Dios dice yo que pruebo La mente y el corazón del hombre Habrá alguien en este día Que sea honesto con Dios y a su Nombre Comenzaba el mensaje Y sabes que hacía el sacerdote Esto me llamó la atención Te lo quiero presentar de esta manera Dice la Biblia Que el sacerdote ya los había escuchado ¿Quién es el que tiene la culpa? Él dice que no, no que, que ella que anda A posiblemente malos pasos La mujer dice que él está influenciado ¿A quién le voy a creer? Dice la Biblia Que el sacerdote tenía que agarrar un vaso Alguien déle un aplauso a Dios en este día Dáselo fuerte Dáselo fuerte Dios es bueno Escucha lo que te vengo a decir Al pastor le puedes mentir A tu mujer le puede mentir A tu marido le puede mentir Pero a Dios no le vas a mentir Escucha esto a mí me llamó la atención Porque hoy la iglesia no se multiplica Estamos los mismos porque no nos damos cuenta que hay cosas todavía escondidas Dice que el sacerdote ponía el agua en el vaso amado hermano de esta manera Y sabe que le decía arrepiéntanse miren lo que voy a hacer puede causarle Amado hermano posiblemente dolor le puede ver tener consecuencias su mentira Su pecado oculto pero quién tiene la culpa quién tiene la razón El sacerdote dice que tenía que llenar un vaso de agua y que hacía del mismo tabernáculo Agarraba el polvo y lo echaba en el agua Y el agua se ponía amarga Era agua de maldición Y sabes que lo que dice la Biblia Que la mujer tenía que tomarse el vaso de agua Agua amarga, el agua amarga
carga representa, tipifica la maldición. Y sabes qué le decía el sacerdote: si usted está hablando la verdad, si usted no está echando mentira, si usted no se ha descarriado, si usted no ha dormido con alguien que no haya sido su marido, usted va a ser libre de esta maldición. Pero si usted está mintiendo, esta maldición se va a apoderar de usted. Alguien déle un aplauso al Señor en este año. Dios busca una iglesia honesta. La Biblia dice: y si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos con el Padre. Esto es para todos. Hoy la mujer, como también trabaja, ya está coqueteando con otro. Y le dice: ¿Cómo te fue, mi amor? Todo bien. Y te respeta. No, si sí, de ver, mis compañeros bien respetuosos, mentira. Sigue escondiendo cosas. Y llega el marido del trabajo. ¿Y cómo te fue, mi amor? Bien. Pero allá andamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Sí. Entonces le pregunto, ¿y usted es casado? Eh, no, fíjate que no. ¿Cuánto está entendiendo? ¿Estás entendiendo? Hay muchos que se hacen los solterones o solteronas. Escucha lo que Dios habla Dice que amado hermano Le tenían que hablar a la mujer Y hoy no es que Dios Amado hermano solamente esté sobre una mujer Por eso le decía hoy Es algo espiritual Cuando se trata de una mujer se trata de la iglesia Y ahí entramos los varones Y ahí entran las mujeres Ahí entran los jóvenes Y ahí entran los niños Dale el aplauso a Dios en este día Hoy el padre le pregunta al hijo ¿Cómo te fue con la escuela? Todo bien Pero trae un escondidito allá adentro Y escucha lo que a mí me llama la atención El sacerdote le dice Estas aguas son aguas que acarrean maldición Yo no sé a quién creerle Si a él o a ella Pero en este día como diciendo Dios no va a ser burlado le dice mira si tu marido te está maltratando y anda de celoso. Si él está mal pues hoy va a ver la evidencia se va a ver quién está mal. Hoy aquí va a quedar avergonzado el mentiroso. Sabe que le tenía que decir y dice que conjurarla. Hablarle decirle mire tiene que pensarla bien. Tiene que pensarla bien porque cuando usted se tome esta agua Si usted está mintiendo Las aguas amargas que trae maldición Se van a apoderar de usted Y sabes qué, yo me imagino como dicen allá El que nada debe, nada teme La mujer como diciendo Y sabe que es que tenía que decir amén, amén Y sabes qué, cuando dice que si la mujer Había sido infiel, se había descarriado Había engañado a su marido Dice que el agua se apoderaba de ella la maldición se apoderaba de ella y no solamente eso la Biblia dice que inmediatamente el muslo se le tenía que caer y qué tremendo porque hoy vemos una iglesia que está mintiendo que esconde cosas por eso muchos traen el muslo caído alguien déle un aplauso al Señor lo primero que causaba la mentira lo primero que causaba el pecado oculto lo que tanto esconde el hombre va a causar daño en tu vida hermano lo primero le dijo se te va a caer tu muslo Si yo te pregunto dónde es el muslo para ti ¿Dónde? ¿Dónde? Usted come pollo, es un muslito dice ¿Dónde es el muslo? El muslo sirve para sostén al cuerpo Donde se unen los pies y el cuerpo esto y esto Sabe que por eso hay cristianos Que no tienen sostenimiento espiritual Cuando dice que si la mujer No estaba siendo honesta Lo primero que se le iba a caer Era el muslo Y hoy hay muchos hombres y mujeres En la iglesia con el muslo caído Vienen al culto una vez a la semana tienen el muslo caído ¿Sabes qué? El muslo caído Es que va, va a caminar Pero va a ir cojeando Hay muchos que Amado hermano A la lectura van cojeando A la oración andan cojeando Y al muslo se le cayó Pero muéstreme que todavía El muslo lo tiene en su lugar Que no viene a la fuerza Que no viene por obligaciones Que viene como dice la palabra Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Iremos 
cuando a la iglesia se le ha caído el muslo Ya no puede caminar A ver levante la mano los que están yendo a evangelizar Ah, todavía hay una iglesia Dele un aplauso a Dios Porque la iglesia que se le ha caído el muslo Ya no quiere hacer nada Está entendiendo en este día Sabe lo primero que hacía Tenía que dejar Dios a ese hombre, esa mujer inmóvil Incapacitado porque aún la Biblia dice que la paga del pecado es muerte Y así hay gente en la iglesia que no quieren hacer nada Porque no es que no quieran sino por su pecado Que traen escondido ya su muslo está caído En lugar que la palabra, el mensaje que escuchan a cada día Les sea de bendiciones Amado hermano parece que es todo lo contrario Yo vengo a decirte que hoy se oye gente que dice Ay hermano el enemigo se ha levantado Entre más yo leo la Biblia más se levanta Levanta mentira del diablo ¿Sabe por qué tiene lucha? Porque Dios no comparte su gloria con nadie Porque cuando tú estás sucio La palabra, la palabra te va a tallar La palabra te va a dar duro Alguien déle un aplauso a Dios en este día Yo no sé por qué nomás empecé a leer la Biblia Y el enemigo no le gustó No hermano Cuando tú lees la Biblia no es para que tú te pongas mal la palabra de Dios te limpia La palabra de Dios es pura La palabra de Dios no es para que te haga daño Pero si hay algo dentro de tu corazón Escondido la misma palabra se vuelve un martillo Y te comienza a pegar Te comienza a dar duro Y parece que te va a lastimar Pero después vas a ver la gloria Alábala a Dios si puede Sabes que Dios quiere que la iglesia se multiplique pero qué tremendo que una iglesia esté con el muslo caído Amado hermano eso me llama la atención Cuántas veces se ha predicado acerca de cuando Jacón luchó por la bendición Y esto me llama la atención con esto Que te quiero decir con esto Que cuando hay algo sucio en tu vida Cuando escondes el pecado dentro de tu corazón Cada vez que venga la palabra En lugar que te haga bien parece que te va a ir mal Sabes por qué porque todavía hay cosas que estás guardando Y todavía Dios ha sido misericordioso Que no nos ha consumido Porque grande es su misericordia Alguien déle un aplauso a Dios en este día Cuanto alaban a Dios Oiga lo que le voy a decir Todos predicamos de Jacob Que luchó con el ángel Hasta lo cantamos Pero dice que le decía suéltame ¿Cómo le dice? Porque raya el alba y que dijo este hombre no te suelto hasta que me bendigas pero sabes Dios jamás va a bendecir cuando alguien todavía vive doble vida sabes por qué no le tocó un brazo por qué le tocó el muslo por qué pregúntese por qué sabes por qué porque lo que vemos de esta mujer que el agua que se tomó lo primero que le iba a caer es su muslo cuando tú todavía escondes cosas, si tú no las echas fuera, lo que va a hacer Dios te va a marcar. Te va a marcar. Posiblemente te quedarás con el muslo caído. Por eso hay gente que Dios le habla, ya dejen el pecado, ya no vivan doble vida, el marido y la mujer, y no entienden. Pero al ratito viene y se destruye el matrimonio. Y Dios dice, yo no quería que fuera así, pero por esconder su rebeldía, su pecado, alguien déle un aplauso a Dios. Y a partir de ahora en adelante, si usted sigue escondiendo cosas que a Dios no le agradan, de que te va a marcar Dios te va a marcar a mí, a mí me puso a pensar esto Porque cuando dice que Jacob luchaba y, y parece que no tenía la bendición Es que Dios no te va a bendecir Con una mano limpia y otra sucia hay veces que para que haya un cambio te tiene que pasar algo. Hay gente, hermano, que uno le habla de Dios, solamente hacen gestos raros y creen que no, hermano, tiene que tener cuidado. Porque cuando Dios te está hablando, como diciendo, mira, yo no te quiero azotar. Porque la Biblia dice que Dios azota a aquel que recibe o llama como hijo. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Me estás entendiendo en este día. Porque amado hermano mira esto entiéndelo Jacob a quién fue a buscar a Dios o a hablar con Dios no 
Pero será que Dios paga mal Porque el hombre entró tranquilo Pero hay veces que andamos con doble vida Pero me imagino que le faltó ser sincero Decirle a Dios todavía hay cosas aquí adentro él quería la bendición estaba luchando Y amado hermano todos lo sabemos Pero sabes que cuando dice que le tocó aquí En el encaje le dañó el muslo Y sabes que me llama la atención Cuando dice amado hermano Que le dio el golpe según aquí O recibió lo que haya recibido Amado hermano de parte de Dios Como diciendo Dios si sí te voy a bendecir Pero vas a quedar marcado Y sabes que no te voy a hablar De algo que oí de alguien Ahora entiendo cuando nos dicen Pórtate bien busca a Dios no no yo Estoy bien sabe por qué tengo la mano Reconstruida por lo mismo sabe por qué Tengo la nariz reconstruida por lo mismo Sabes una cosa si tú no entiendes de Una manera Dios te va a hablar de otra Alguien déle un aplauso al Señor te va A dejar marcado alguien tiene que dar Gracias a Dios Como diciendo te voy a dejar una marca te he dado tiempo de que te arrepientas Voy a dejar marcado tu matrimonio Voy a dejar marcada tu vida Y por eso uno por un lado Otro por otro lado Pero por qué Porque en lugar de que vengan al culto La palabra sea de bendición Cuando reciben Sabes que el agua representa Tipifica la palabra La palabra no es para que te dañe La palabra te edifica La palabra te restaura La palabra te sana Pero el problema es que si estás viviendo doble vida La palabra oh Dios mío Va a haber consecuencia por todo ello Le dice mira si tú no te has descarriado Hoy lo que vemos es una iglesia descarriada Le dice si tú no te has amancillado con otro hombre Si tú no has dormido con alguien que no sea tu marido Estas aguas no van a apoderarse de ti Pero si tú estás mintiendo tu muslo se te va a caer Qué tremendo ver a alguien con el muslo caído Le cuesta caminar no puede pagar la renta Problema por aquí le cuesta caminar el evangelio Problema por un lado y por otro lado ¿qué está pasando está batallando para caminar es que ya el muslo ya se le cayó y si no se arrepiente va a tener consecuencia alguien déle un aplauso al rey de la gloria porque Dios es bueno y a su nombre y número dos le dice tu vientre se te va a hinchar Imagínate una mujer con el vientre hinchado. Eso está serio, ¿no, hermanos? Pero hoy vamos a olvidarnos de lo terrenal, vamos a ver lo espiritual. Una iglesia con su vientre hinchado. Una mujer pueda, tal vez, entendernos cuando una mujer tiene un vientre hinchado. ¿Qué es? Está enferma. Un vientre enfermo Cuando una mujer tiene el vientre hinchado Amado hermano Hay peligro en el matrimonio Ya no puede haber una intimidad Como esposos como debe de ser Porque el vientre está hinchado Lo que hay es malestar Lo que hay es dolor Te estoy hablando de lo espiritual Y si alguien tal vez tenía una necesidad física Pues Dios te va a sanar hoy Dios te va a sanar a alguien. Eso lo oye uno mucho. Es que no puedo comer frijoles porque se me hincha el vientre. No, no son los frijoles, ni son las pupusas que te comes. Esto no lo escribí, ya está escrito. Que si se te hincha el vientre, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado Sabes que eso lo oímos muchas veces Y es más hay ocasiones que las mujeres Callan de enfermedades Íntimas pero sabes que eso Lo que está causando por algo Que tú no estás viviendo Como Dios te manda pero aquel Que está viviendo rectamente Y es fiel con Dios que no se ha Estado codiando con el mundo Ese hombre esa mujer Verá la gloria de Dios en su vida Alábalo a Dios si puede Le dice si tú no has estado con alguien más O sea que Dios no quiere que te codees con el mundo Porque muchos estaban super boy Estaban viendo los deportes 
todavía sus, sus partidos de fútbol Tantas cosas que llaman no sé tanta hasta cristiano que quinielas que no sé qué que el Señor reprenda al diablo tú ya no te tienes que estar amancillando con el mundo porque tienes un Dios celoso porque él dice porque yo soy Jehová tu Dios soy tu marido alguien déle un aplauso a Dios en este día. ¿Qué es eso cristianos viendo partidos de fútbol. Haciendo, practicando cosas mundanas Por eso estás como estás Sabe hay gente que apenas están regresando De los fines de fin de año Fiestas y tanto eso Paremos de estar practicando esas cosas Iglesia Parece que el mundo se ha metido en la iglesia Hoy los hermanos no se gozan Si no les traen un payaso Hoy no se goza si no le traen las ardillitas cristianas. Hoy no se goza si no hay piñata. Que el Señor reprenda al diablo. Alaba la ah, Ya lo dije, ya lo dije. Pero que. ¿Qué es eso? Que dale y dale y dale. Te va a dar Dios. Paremos eso. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Dios ya no quiere que la iglesia esté practicando cosas paganas Dios ya no quiere una iglesia así ¿Qué es eso que estamos practicando cosas que a Dios no le agradan Por eso está hablando si esta mujer hubiera estado con otro hombre Por eso la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores O eres o no eres alábalo a Dios si puede ¿Sabes lo que me incomoda ver en la iglesia? Que está bien que den acción de gracia. Le llevan el pastel y ahí están. Que le muerda, que le muerda. Pare a eso. Pare eso. Esas cosas se hacen allá en el mundo. Bueno, usted, usted quería oír palabra. ¿Cuántas veces nos estamos amancillando con algo que no es de Dios? Cuántas veces estamos siendo infieles con Dios Días salimos con Dios y días salimos con el mundo Por eso Dios me ha ministrado y yo le he dicho Dios Yo quiero hacer tu voluntad no es que vine a condenar a alguien o juzgar a alguien Dios ya no quiere una iglesia con el muslo caído Batallando mes a mes Dios ya no quiere una iglesia con el vientre hinchado Dale un aplauso a Dios Cuando ya está el vientre hinchado Sabes ya no hay almas, ya no hay bautizos Bautizan uno cada año sí, Uno cada año Ya no hay almas Sabes que un vientre hinchado es un vientre enfermo Un vientre enfermo Ya no funciona Por eso dice la Biblia Si tú te has descarriado Usted sabe que es descarriarse Correr en las corrientes del mundo Eso es malísimo Eso es malo Por eso hay gente enferma en la iglesia Hay gente que le cuesta caminar El muslo caído El vientre enfermo Y sabes cuál es el vientre Te estoy hablando de lo espiritual El vientre espiritual tiene que estar bien Por eso la Biblia dice Bendito será el fruto de tu vientre Alguien déle un aplauso al Señor Cuando el vientre está sano Va a haber hijos, va a haber bendiciones Alábelo en este día Cuánto alaban a Dios Cuántas cosas no vemos Donde quiera que vamos Y no es mi deber juzgar Allá está Dios que juzga Pero creo que Dios necesita Levantar hombres Que prediquen la verdad Que prediquen el evangelio Sabes que me decía Dios En Mateo 24 verso 14 Y será predicado El evangelio del reino Pero espérate ¿qué está diciendo Dios O sea que no estamos Predicando el evangelio No Hoy en que hoy en día Cada hombre tiene Su propio evangelio Pero el evangelio del reino Es el evangelio Que te va a confundir Confrontar, que te va a incomodar Pero después viene la bendición Alguien tiene que aplaudir en este día Si va a aplaudir apláudale a Dios Y a su nombre Un vientre Un vientre sano Pero sabes que me llama la atención a esto 
que Dios ha mirado le decía el tema es tiempo de multiplicarnos ¿Cómo nos vamos a multiplicar si el muslo está caído amado hermano no hay esa firmeza en Dios no hay lo que Dios quiere que haya sabes una cosa el punto número dos un vientre hinchado amado hermano le estoy hablando de lo espiritual la iglesia tiene que ser sanada no va a haber multiplicación si el vientre espiritual está enfermo alguien está entendiendo en este día pero hoy se rompe toda esterilidad hoy se rompe toda obra del diablo alábelo a Dios si puede en este día y a su nombre esa es la iglesia que se ve hoy descarriada que les gusta, le gusta escuchar a Kiko que se convirtió a Cristo le gusta que la hagan de reír, que la diviertan esa es la iglesia descarriada que está practicando cosas mundanas cosas paganas, amado hermano sabes amado hermano eso a mí me preocupa y tiene que preocuparte no será que nos estamos descarriando no será que estamos siendo infieles porque hay gente amado hermano que hasta apenas hoy en día está levantando su lucecita y a tire eso a la basura alguien que está entendiendo usted ya no está para practicar cosas paganas gana usted quiere ver la gloria quiere que Dios lo sane quiere que Dios lo bendiga necesitamos ser fieles a Dios cuántos están casados a ver, mi hermano, hermano, hermano. usted tiene esposa que se sentiría a ver a su esposa con otro hombre voy a hablar a una mujer que se sentiría a ver a su marido con otra mujer verdad que no se siente agradable como nos mira Dios Codiándonos con el mundo Y queremos que nos vaya bien Todavía Dios ha sido grande misericordia Sabes que Dios me ministraba y me decía algo bien importante en su palabra le decía hace un momento cómo es que este hombre tuvo que ser marcado amado hermano este jacón amado hermano sabemos quién era porque le tuvieron que dañar aquí mira si tú vas a, a, a Génesis habla Dios y comienza a enseñar Dios que tenemos que multiplicarnos pero sabes que hoy parece que no se mira eso pero me llama la atención en Salmo 45 su versículo 3 ciñe te dice tu espada sobre tu muslo oh valiente y camina en el poder pero sabes que cuando el muslo está caído ya no hay hombres que se ciñan ya no hay mujeres que busquen a Jehová alguien tiene que adorar a Dios el muslo es importante en la iglesia una iglesia alguien tiene que darle gloria a Dios una iglesia que va a tener firmeza una iglesia que va a servir a Dios de corazón y a su nombre cuántos alaban a Dios Dios está hablando mira lo que dice Apocalipsis es algo bien interesante su capítulo 19 su verso 16 Dios sigue siendo Dios y a su nombre amado hermano por eso nos va mal por eso hemos estado como estamos parece que vamos un día a la vez como dice ese canto cuando Dios quiere hacer maravillas mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19 su versículo 16 me gusta dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores donde amado hermano mira esto me llamó la atención así tiene que estar la iglesia y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre o sea que el Cristo de la gloria su muslo no está caído el muslo del rey de reyes y señor de señores tiene un gran mensaje rey de reyes y señor de señores también la iglesia tiene que entender que en tu muslo y mi muslo tiene que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece seré cabeza y no cola alábalo a Dios si puede Cuánto alaban a Dios en este día escucha lo que te voy a decir hermana si usted está consintiendo que su marido haga lo que le da la gana viviendo como un pagano y usted no va a Dios y pide misericordia al ratito vas a tener consecuencia ya es tiempo de que lo traiga delante del sacerdote y quien diga al pastor yo necesito que ore por mi marido tráigalo de la mano porque hoy en día el hombre y la mujer se cubren ese espíritu de Ananías y Zafira se le acabó el tiempo Tiempo, tiene que correr y escapar por su vida alábalo a Dios si puede 
hoy vemos una iglesia infiel infieles al ayuno infieles a la oración infieles a la lectura pero amado hermano dice la biblia y si alguno ha dormido contigo amado hermano que no sea tu marido ten cuidado porque la maldición se va a apoderar de ti no pero no no hay ningún hombre pero sabes lo que dios te dice que ya no tiene que dormir contigo sabes qué? la falta de perdón esa falta de perdón con la que te acuestas, duermes, te levantas, comes, almuerzas, comes y cenas, ahí está. Te has amancillado, nos hemos amancillado. Dice si tú has dormido con alguien más. Que no sea tu marido. Por eso dice la Biblia. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Una iglesia que va a honrar a Dios. En la noche. En la mañana. A mediodía. Será una iglesia sana. Será una iglesia victoriosa. Alábelo a Dios si puede en este día. Y a su nombre. ¿Qué es lo que puede dormir contigo a la par? ¿Cuál es ese teléfono así de grandote? Esa ahí está. Hasta te quedas dormido con él en la mano. Sabes una cosa. Qué bonito que fuera la palabra de Dios. Que te duermas abrazando tu Biblia. Que digas me he deleitado estar leyendo la palabra. Qué bonito es que te quedes dormido cantando y adorando a Dios. Amado hermano, pero qué tremendo que te acuestes a dormir. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Hay gente que se acuesta con la ira, con el enojo, con la amargura, con el pecado. Y Dios dice, yo no me llevo con ellos, yo no comparto mi gloria. Me está pidiendo que te bendiga, me está pidiendo que te dé para la renta, pero yo no te voy a ayudar hasta que eches a tus amantes de ti. Alguien déle un aplauso al Rey de Gloria Dios ya no quiere que camines con Facebook Dios ya no quiere que camines con TikTok Dios ya no quiere que camines con cosas ilícitas Posiblemente puede ser un joven, un hombre, una mujer La pornografía, el pecado Dios te dice no, o de una vez caminas con ellos O caminas conmigo Porque Dios no comparte su gloria con nadie Yo sé que ya no hay aplauso Pero te tengo que decir la verdad Porque Dios es bueno y a su nombre me gusta lo que sigue diciendo Números capítulo 5 Y a su nombre Dice el verso 20 Mas si te has descarriado De tu marido Y te has amancillado Y ha cohabitado contigo Alguno fuera de tu marido 21 El sacerdote conjurará a la mujer Con juramento de maldición Y dirá a la mujer Jehová te haga maldición, qué tremendo. Y es creación en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. 22. Y estas aguas que dan maldición traen, óigame, entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre. Y óigame, y caer tu muslo. Y la mujer dirá amén y amén. 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. 24. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran para maldición, óigame, entrarán en ella para amargar. Qué tremendo un hombre, una mujer amargada. Qué tremendo es que en lugar que te deleites en Dios. Pero mira, imagínate un hombre, una mujer amargada. Verso 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos. Y la mecerá delante de Jehová. Y la ofrecerá delante del altar. 26. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y la quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer el verso 27 le dará dice pues a beber las aguas y si óigame y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido 
las aguas que obran oígame maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo Dios quiere que una iglesia sea para bendición alguien está entendiendo eso Dios quiere que la iglesia haga la diferencia pero ahí encontramos a gente que dice no para qué, para qué ir allá si estoy bien sabes que tenemos que correr como dice la Biblia legítimamente la carrera si nosotros no entendemos hoy es porque como dice la Biblia no nos ha amanecido aquí está hablando Dios que la mujer será para maldición y sabes que me gusta más adelante lo que dice Dios 28 más si la mujer no fuera inmunda sino que estuviera limpia cuántos limpios están aquí sino que estuviera limpia ella será libre y será fecunda me voy a detener ahí hermano imagínate lo que Dios habla lo que Dios quiere de tu ministerio en donde Dios te ha puesto de ese llamado que Dios te ha hecho quiero decirte algo no lo vayas a tomar a mal esto es para mí hoy no tenemos ese vientre fecundo cuando sabemos que los que predicamos la palabra tenemos que estar fluyendo tenemos que dar a luz nuevos mensajes pero a veces parece que estamos en lo mismo hermano eso es también para los que tocan los que cantan los que sirven Dios quiere que seamos fecundos la palabra fecundo es alguien que se está multiplicando es alguien que es fértil sabes lo que dice la Biblia si la mujer no fuera inmunda si la mujer estuviera limpia amado hermano será una mujer fecunda una iglesia fértil una iglesia poderosa una iglesia con poder una iglesia diferente alguien déle un aplauso a Dios en este día Una iglesia que va a hacer la diferencia, que va a orar por los enfermos y los enfermos quedarán sanos. Una iglesia que va a echar fuera demonios, una iglesia que va a vivir en prosperidad espiritual y después la terrenal. Pero parece que hoy en día estamos batallando Yo quiero decirte algo en este día Que esas aguas amargas Que sin darte cuenta se habían apoderado de tu vida Se habían apoderado de tu familia En este día esas aguas amargas se van a ir Esas aguas amargas Esa maldición con la que venías caminando En este día en breve se van a ir Alguien denle un aplauso a Dios en este día y a su nombre Recibo esta palabra Hago mía esta palabra Es que no es solo pararse aquí en el púlpito Lo que quiero preguntarle a los que predican la palabra Esto también es para mí ¿Qué está sucediendo cuando tú predicas? ¿O nomás sales del compromiso? Qué tremendo que no estemos limpios Qué delicado será para nosotros no estamos produciendo una palabra fresca esto es para mí le digo hermano Dios me mostraba el hombre que se limpia será un hombre una mujer fecunda un hombre un ministerio fértil un hombre una mujer que va a estar produciendo en todo tiempo donde otro diga no se puede él va a ver la gloria alábalo a Dios si puede en este día y a su nombre saben lo que vemos hoy tanto en la palabra los predicadores y los adoradores que están cantando los mismos cantos que otros cantaron se van a levantar muchachos a decirle Dios inspírame a cantarte un canto pero que venga de allá mm. estamos repitiendo los mismos cantos que otros han cantado está bien pero acaso solo Dios pudo hacerlo con ellos el problema es que tenemos posiblemente el muslo caído el vientre está hinchado está enfermo tu vientre esto es para mí, le digo. Eh, ah. Pero bueno, 
ganan son los que predicamos, los que cantan, los que tocan. Pero ahora usted, ¿cuántas almas has ganado? ¿Tu vientre es fértil? ¿Es fructífero o está hinchado? Porque estamos los mismos, los mismos. No hay cambios. Ya es tiempo de que produzcamos. Pero sabe, muchos dicen, no, y hablan más del enemigo que de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todavía el diablo anda peleando algo que tú traes de él ahí. El día que tú te liberes de eso y confieses tu pecado delante de Dios. Alguien déle un aplauso al Señor. Yo no sé cuántas millas vas a tener al diablo. Alguien que está entendiendo la palabra en este día. No es el problema. No es el problema. ¿Por qué estoy como estoy? Mira, de aquí se ve mucho. Están durmiéndose, cabeceando, pastor. ¿Qué pasó? Eso está mal, es una vergüenza Ya, ya, ya párele ya Son conocidos en la iglesia ¿Qué es eso? Que un sueñito no lo puedes vencer ¿Cómo vas a vencer al reino de las tinieblas? ¿Qué pasó hermanos? ¿Qué pasó? Es que hemos caído en rutina, en conformismo es que cada vez que tú vengas aquí Es que Dios va a hacer algo para ti Un escalón más arriba Alguien está entendiendo Porque de arriba se mira mejor Alábelo a Dios si puede Mira después de este día Te darás cuenta si habló el hombre o habló Dios te darás cuenta, matrimonios que se están consintiendo viviendo doble vida. Oigan bien, es mejor que se humillen y lo hagan por Dios y por sus hijos. Porque hoy en día Dios está tratando el lugar que la palabra te sea de bendición. Se puede cambiar la cosa. Si tú sigues jugando con la cosa de Dios, alábalo a Dios. ¿Sabes de dónde agarraba el polvo el sacerdote? De ahí mismo, del santuario, del tabernáculo. De aquí mismo. O de una vez aquí vienes y te vas con bendición o te vas con la maldición. ¿Cómo es eso? Te lo explico. A este hombre Usías dice que no lo hirió el enemigo, lo hirió Dios. ¿Sabes dónde? En el templo. Allí lo hirió. Y dice que murió todo el resto de su vida leproso, aislado. Aquí o de una vez esto mira esto o de una vez te da vida o de una vez te mata Juega más con Dios juega más o espera que venga otra pandemia No será que ya está en la lista usted también por ahí Sigue jugando con las cosas de Dios y te darás cuenta que Dios no es juguete a Dios se le respeta, a Dios se le honra, a Dios se le da gloria. Alábalo a Dios. Escucha, este hombre usa. No fue mala su intención. No, yo solo quiero echarle la mano, pastor. Pero ¿cómo está tu vida? Dice la Biblia que el arca se medio movió. Y usa, no fue mala su intención. Él no fue que la empujó el arca. Solo la sostuvo. ¿Y sabe qué le pasó? Se murió. Ahí mismo lo mató el poder Sabes Que por eso le decía que la mujer le decía Te vas a tomar el vaso de agua Te la vas a tomar Y si tú estás viviendo doble vida Amado hermano por eso hay gente Que hoy podemos orar dos, tres horas Ministrar al pueblo Y Dios me ministraba Ten mucho cuidado porque hay gente Que todavía tienen algo metido allá adentro Escondido y como que le está diciendo Que le va a ir bien Por eso hay gente que a veces se enoja Y dice ya viene ese falso, ese mentiroso Me dijo que me iba a ir bien Y el enemigo más se levantó ¿Sabe por qué se ha levantado? Porque no está siendo fiel a Dios Hemos sido infieles a alguien denle un aplauso a Dios Usted no ha visto en las redes sociales Nomás cuelgan un listón negro Y dicen se fue el predicador Se fue el profeta Se fue el adorador Ahí está un listón negro Ese es Dios Con Dios no se juega Con Dios hay que tener cuidado Hoy nos paramos aquí arriba y hacemos lo que nos da la gana. Ese es el grave problema que tenemos como iglesia. Le decía esta palabra es para mí. 
esto tiene que hacer amado hermano un cambio en tu vida y en mi vida por eso le decía que Dios me hablaba ustedes están predicando su propio evangelio, su propia palabra y por eso no hay cambio, pero cuando se levanta un hombre que llora delante de Dios, un joven, una jovencita que llora delante de Dios ese evangelio, oh Dios mío va a cambiar al mundo entero alguien de un aplauso al Rey de la Gloria cuánto alaban a Dios Dice si tú estuvieras limpia y no hubiera inmundicia o sea ya no te has metido viendo cosas ilícitas en tu teléfono Tú vas a ser una mujer fecunda, una iglesia fecunda, una iglesia fértil, una iglesia que está creciendo, una iglesia que está prosperando El que llegó caminando, amado hermano te hablo primero de la bendición espiritual y después la terrenal Cuando amado hermano vemos que estás rico espiritualmente, llegaste caminando y al ratito ya vas a andar en tu carrito Ah Dios mío trabajabas para alguien, al ratito ya vas a ser el patrón, pero sabes que jamás se va a cambiar la cosa si vivimos doble vida Yo veo que para esta iglesia, para este ministerio Alguien denle un aplauso al Señor Viene en cambio, viene tiempo de multiplicaciones Alábelo a Dios si puede Cuánto alaban a Dios Terminamos, mira lo que dice la palabra Dios es bueno No vaya a ver a alguien como aquí, como este hombre Que dijo, no este hombre puras cosas malas me dice un hombre como acá, qué tremendo es esa gente, hermano. Oh, va a venir, hermano, no, pues ahí vengo para el otro culto, dice. ¿Cuánto alaban a Dios? Dice el capítulo 5, su verso 28, estamos el 28, más si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre, mira, hermano, de la diabetes. Será libre de la alta presión, alaba a Dios si puede. Será libre de la glotonería hermano Será libre de todo pecado ¿Cuánto alaban a Dios? Y dice será fecunda Estás entendiendo Esta es la ley de los celos Cuando la mujer Oígame Cometiera infidelidad Contra su marido Y se amancillare Y dice el 30 O del marido sobre el cual Pasar espíritu de celos Y tuviere celos de su mujer Dice la presentará entonces Delante de Jehová Y el sacerdote ejecutará En ella toda esta ley Y sabes que dice el 31 El hombre será libre De iniquidad Y la mujer llevará su pecado Puede ser viceversa o de una vez el hombre se lleva el pecado o la mujer se lleva el pecado. Amado hermano, o un matrimonio con yugo desigual. Aquí si el marido ayuna y ora, también la mujer tiene que ayunar y orar. Aquí si el marido se limpia, también la mujer se tiene que limpiar. Ah, Alguien está entendiendo, si papá y mamá se limpian, también los hijos se tienen que limpiar. Alábelo a Dios si puede. El tiempo se ha pasado Pero vamos a terminar Te estoy hablando Algo que Dios puso en mi corazón Este es el evangelio Del reino Esta es la palabra que va a cambiar las vidas Esta es la palabra Que va a hacer que tires toda basura Que hay a veces en nosotros Cuántas veces Nos cuesta perdonar Cuántas veces andamos Oiga mi amado hermano Le está diciendo mira Si tú ya no andas de chismosa ¿Me estás entendiendo? Si tú ya no andas de mujeriego Si tú ya no andas de mañoso Si tú ya no andas ahí de peleonero Porque aquí somos una cosa Y en la casa somos otra cuando tú te tomes esta agua Cuando tú recibas esta palabra Va a dar fruto al ciento por uno Pero si eres un chismoso Un cristiano de apariencia Prepárate porque va a haber consecuencia Alguien ya lo entendió El problema no es el pastor El problema no donde te congregas el problema no es el hermano o la hermana que se anda mascando chicle en el templo déjalo ahora por él el punto es que tú hagas la voluntad de Dios 
el problema no es del que se duerme el problema está que si tú estás viendo a él nos vamos a quedar pero la iglesia que deja de haber el que está al lado y mira a Cristo esa iglesia se va con Cristo alábalo a Dios si puede a su nombre cuántos alaban a Dios en este día quiero decirte que hoy las aguas amargas se terminan muchas veces en lugar de ver la bendición parece que es algo contrario y yo sé que en este día hay alguien que Dios le está hablando muchas veces decimos entre más busco a Dios entre más oro entre más ayuno el enemigo se levanta no hermano no debe de ser así cuando tú entre más ayuna y más ora dice la Biblia someteos a Dios y resistir al diablo y qué va a pasar el diablo va a huir ¿Cómo es que eso entre más ayuna más estás en la montaña y más el enemigo se levanta no es porque tú estás viviendo doble vida pero en este día llegó el día de de una vez tomar las decisiones alguien déle un aplauso al rey de la gloria y a su nombre cuando se alaban a Dios la amargura, el agua amarga es maldición, escasez, enfermedad, problemas en tu matrimonio, problemas en tu hogar. Hay muchos que de plano ya le quitaron el sticker a su carro de Filipenses 4.13. Y viene el enemigo y dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios el que tanto que sirves? Tú que cocinas, que limpias el templo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabes una cosa? Dios no va a respaldar lo que no es de Él. Él respalda lo que es de Él. Alguien está entendiendo en este día. Alguien está entendiendo la palabra y a su nombre. La iglesia necesita entender que es tiempo de multiplicarnos. Ya es tiempo de vivir en santidad en la casa Ya es tiempo de vivir en santidad en el trabajo Ya es tiempo de vivir en santidad en la iglesia Ya es tiempo de que hagamos cambio Y cuando la iglesia haga cambio La cosa va a cambiar Alguien está entendiendo Cuando la iglesia se vuelva a Dios Dios se va a volver a la iglesia Y será una iglesia con poder Una iglesia victoriosa Y a su nombre Quiero decirte algo, si hay problema en tu casa, si hay problema en tu casa, tírate delante de Dios y pide misericordia. Porque no vaya a ser que la maldición te alcance también a ti. Porque sabes una cosa, hay gente que dice, ay ya mi marido me escuchó, fíjese que le leí un versículo de la Biblia. Métete en ayuno en oración y vas a ver que Dios no lo va a dejar dormir. Alguien está entendiendo en este día, alguien está entendiendo, hay hombres que dicen... Ya mi mujer no me dijo nada que vengo al culto. Arrepiéntete, ponte en ayuno oración. Y esa mujer la vas a ver aquí hablando en lengua. Alguien alábele a Dios. Pero como el hombre anda con el muslo caído, el vientre hinchado, no hay milagro. Pero alguien déle un aplauso al rey de la gloria. ¿Cuántos se entendieron la palabra? Bueno, entonces ya nos vamos. ¿Cuánto dicen amén? Si tú estás siendo honesto hoy y si tú estás dispuesto a confesar, mira, dice la Biblia que el marido tenía que traer a su esposa delante del sacerdote. Oh, pero hoy qué puedo hacer? Hoy el Espíritu Santo es el que te trae. Y te trae y te permite que vengas aquí y aún te para aquí delante de Dios. Y te dice vamos, te dice Dios, confiesa tu pecado, yo estoy dispuesto a perdonarte. Mira el enemigo ya te tendió una trampa, pero hoy te voy a perdonar. Pero confiésalo, yo sé cómo vive, yo sé lo que estás mirando, yo sé lo que estás practicando. Pero confiesa con tu boca, yo te quiero oír. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza a misericordia alguien déle un aplauso a Dios en este día y a su nombre cuántos ya entendieron en este día lo que hay adentro de ti si tú no lo echas fuera cuando se predique el mensaje la palabra por muy poderoso que sea el mensaje te vas a gozar por un momento pero al salir va a volver lo mismo 
vas a tener consecuencia. Pero si tú eres honesto cuando te bebas esta agua que es la palabra. Vas a sentir de tu interior como río de agua viva. Vas a ir a tu cita al médico y te va a decirle tenemos buena noticia. Usted ya no tiene nada. Dale un aplauso a Dios en este día. Dáselo fuerte porque Dios es bueno. Y a su nombre. Yo no te vine a condenar ni a juzgar. Solamente te comparto lo que Dios me ha hablado. Que Dios ya no, no está dispuesto. Ya no quiere ver eso en nosotros. Él dice aún en su palabra estoy cansado ya. Ya estoy cansado de ustedes. Agarramos a Dios como cualquier cosa. Somos infieles con Él. Y en este día tienes, tenemos que reconocer. Si tú hoy reconoces y confiesas delante de Dios. Verás su gloria. Verás lo que dice. Serás cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo. Puerta que estaba cerrada se te abre. Enfermedad que había ahí se tiene que ir. Porque la Biblia dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Cada vez que tú sientas algún síntoma en tu cuerpo. Dile Dios revélame dónde estoy mal. Revélame lo que estoy haciendo que no te agrada. Y Dios es tan real, tan sabio, tan verdadero. Que te va a mostrar. Porque hoy en día oramos. Pero Dios me dice si vas a orar por alguien. Pregúntale si alguien está enfermo. Si ya perdonó. Pregúntale si está obedeciendo. Si vas a orar por alguien que le dé un trabajo. Pregúntale si diezma. Oh Dios mío. Alguien dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Alguien dele gloria Porque hoy en día Dios abre la puerta a mi hermano Y Dios dice ya le abrí aquella vez Pero él no se reporta con lo mío Por eso le cerré la puerta Como yo te voy a decir que te va a ir bien Si tú no, no eres fiel con tu diezmo No eres fiel con tu ofrenda No eres fiel con Dios Gente con el muslo caído ya no quiere hacer nada, pero el que tiene el muslo bien, si mira una basurita, en que no tenga el privilegio de la limpieza, la lleva a la basura, se ofrece en que puedo servir. Alguien que está entendiendo la palabra, alguien que está entendiendo y a su nombre. Así que en este día de ti depende. Yo solo quiero animarte que el agua amarga ya no va a poder contigo. Esa enfermedad que te hacía llorar. Ese dolor que había en tu cuerpo. Esa angustia que estaba en ti. Esa aflicción que ya lleva tiempo. Dios va a hacer el milagro. ¿Sabes qué? Un vientre enfermo ya no puede producir. Por eso no hay gozo en tu vida. Por eso no hay paz en tu vida. Pero cuando hay un vientre sano produce paz. ¿Sabes? Eso me llama la atención. Bendito será el fruto de tu vientre Sabes Eso me llama la atención Bendito serán tus hijos Aunque tal vez el muchacho que nació en el evangelio Lo mira tatuado. Posiblemente la jovencita que servía a Dios Ande con aretes en los labios, en la nariz, en la lengua pero cuando tú eres fiel a Dios Dice él cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Eso no lo dice el hombre Eso lo dice Dios Alguien está entendiendo Tú fuiste escogido De antes de la fundación del mundo Tú eres un real sacerdocio Yo vengo a hablarte Yo vengo a decirte Que Dios te ama Yo vengo a decirte que la enfermedad La amargura no es para ti yo vengo a decirte que la maldición ya fue clavada en la cruz del Calvario Yo no sé por qué tú la quieres seguir cargando Yo no sé por qué te gusta vivir en dolor, en sufrimiento cuando Cristo ya pagó por ti Cuando le atravesaron la lanza en su costado Él estaba pagando el precio para tu sanidad cuando le daban de golpes en su cuerpo y le desprendían pedazos de carne Él estaba pensando en ti y estaba pagando ese castigo por tu paz, por tu bendición Alguien déle un aplauso a ese Cristo de la gloria Varón de dolores, experimentado en quebranto pero afligido y angustiado Pero no abrió su boca 
alguien está entendiendo en este día la palabra porque vamos a seguir viviendo así y si a ti te gusta vivir así bendito sea Dios te respeto pero sabes la Biblia dice que Dios nos llamó para que vivamos y tengamos una vida en abundancia la Biblia dice que Él se hizo pobre para enriquecernos la Biblia dice que Él se hizo débil para hacernos fuertes ese es al Dios que servimos denle un aplauso al Padre, al Rey de Reyes y Señor de señores ¿Cuántos alaban a Dios Dios no se deleita verte con problemas en tu casa Dios no se deleita que vivas batallando no él se aflige como un padre La Biblia dice quién de vosotros es siendo hombres malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Como que si tu hijo te pide un pescado le darás una serpiente Como que si tu hijo te pide un pan le darás una piedra Si de vosotros dice si vosotros siendo hombres malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro padre celestial le va a dar todo lo que usted le pida Alguien déle un aplauso al Señor Esta iglesia viene a multiplicaciones Esta iglesia la veo próspera Esta iglesia la veo bendecida ah, ah. Diga su nombre ¿Cuántos han entendido en este día? Dios te ama Tú eres alguien especial Esto me recuerda de alguien Y me ministra mucho esto si sí, hombres que no conocen de Dios logran muchas cosas que será con nosotros si tenemos a Cristo de nuestra parte ¿Cuántos dicen amén voy a terminar con esto un niño iba a la escuela a aprender así como usted aquí ¿Cuántos vinieron a aprender y por eso oren por nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios este niño iba a la escuela él estaba contento ir a la escuela, ir a clases. Su maestra lo recibía. Pero ¿sabes qué? Parece que había algo por ahí. Y un día esta maestra como estaba con aguas amargas. Se cansó. Y dice que amado hermano comenzó a hacer una carta. Me impacta ese testimonio. Comenzó a escribir y a decir aquí en la carta. Su hijo es un demente. Es un depravado. Es un inútil. No sirve para nada. No lo queremos más en esta escuela. Es un estorbo. Solamente nos estorba. Y sabes que en la carta se escribió. Y la arrolló la maestra. Y se la dio al niño. El niño estaba contento. Pensando que le habían dado Amado hermano un reconocimiento Un certificado Y le dice la maestra Llévasela a tu padre o a tu madre Entrégale esta carta Y dice que el niño iba contento Tú sabes como niño cuando sale de la escuela Y le llega y le dice Mamá mire mi maestra Hizo esta carta Para que se la entregara a usted Pero sabes que me llama la atención Jamás el niño se imaginó Lo que la maestra amargada Le estaba diciendo Eres un de mente no sirves para nada eres un estorbo en la escuela este lugar no es para ti amado hermano esa carta casi lo estaba asesinando lo estaba ejecutando por medio de esa palabra y sabes que el niño llevó la carta se la da la mamá pero la mamá era alguien como usted como su servidor que hablaba palabra buena alguien de un aplauso al señor que hablaba palabra de vida alguien que está atendiendo en este día cuando la madre extiende la carta de su hijo y el niño estaba esperando y que dice ¿qué dice mamá? la madre la pensó yo me imagino que se encomendó a Dios y le comienza a leer la carta la mamá a su hijo y dice hijo aquí en la carta dice que tú eres muy inteligente que tú eres un niño sobresaliente en tu escuela oh, y qué más dice mamá aquí en la carta dice que nos felicitan por ser buenos padres y que tú eres un niño que no mereces esa escuela que tú mereces una escuela mejor el niño se fortaleció Alguien se está fortaleciendo en este día Le vengo a decir que Dios le ama El niño se gozó y se levantó Proverbios 18 verso 21 dice que la muerte y la vida Están en poder de la lengua Y este niño creció Le dijeron que era importante ¿Cuántos se creen que son importantes para Dios? Pues no le crea al enemigo 
Porque el enemigo te dice Y ya vas otra vez con tus hermanos Y ahí viene Ni te quieren, ni te aman Y te haces ahí la víctima Ya no le creas porque el Padre te dice hoy te leo la carta que Él te ama Eres un real sacerdocio, eres una nación santa Alguien está entendiendo en este día El niño creció, se hizo hombre, tuvo éxito Y Dios le dio tanta sabiduría porque todo lo hace Dios Que tuvo el privilegio de inventar la luz Su nombre es Tomás Edison fue Tomás Edison creció y fue muy inteligente ¿Y sabes qué pasó? Cuando algo me llama la atención El hombre creció, ya era un hombre de, ya de edad Ya su madre había muerto Y un día se puso a revisar cosas Allá que quedaron guardadas en el garage, no sé Y se encontró con la carta de su maestra Pero ¿Cómo es? De la escuela su niño es un demente, un depravado, un bueno para nada. Él se detuvo y dijo, esta carta, yo, yo entiendo lo que está hablando. Este es de mi escuela. Y ahí entendió, oh, ya entendí. Mi madre no me leyó, no me asesinó, no me mató. Mi madre habló lo mejor de mí. Y alguien de un aplauso al Señor. Alguien de un aplauso a Dios. Porque esa madre tuvo una palabra sabia. ¿Dónde está? Los padres, las madres en esta iglesia Que van a hablar Palabra de vida, aplauda Lo que te vengo a decir Que tú no mereces La maldición Tú no mereces esa enfermedad Despiértate Tú mereces lo mejor esa es la carta que te vengo a leer Tú vales la sangre de Cristo Aunque no traes carro del año Pero vale la sangre de Cristo Es más valiosa Aunque no tienes casa propia Pero eres alguien especial Tienes un precio incalculable Alguien déle un aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señor Se siente triste porque no trae carro del año Su carro viejito Pues rentes un Uber y que lo lleven allá a la orilla de la playa, dale una vuelta ahí. Si ese es su problema, ahora está tal un Tesla, un, un Guaymo, sin chofer, ahora ahí solito, oyendo música. Sí, imagínate, ahí como hijo de un rey. Alguien déle un aplauso a Dios en este día. ¿Ya entendiste? Ya gócese, ya tuvo, ya, ya haga cambios, Sí, si va a hacer cambios hágalo, vístase colores alegres, sonría, si no hay con quien párese enfrente del espejo y sonríase, véase y háblese palabras bonitas. Ah, pero con la mujer, otra vez este cabello no queda, ah. Amargados, peleándose, se quita un vestido, se pone el otro, la mujer y nada. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto están contentos? Entonces póngase de pie, denle un aplauso a Dios. Dios es bueno. Si el enemigo ha mandado una carta acerca de ti. Que no sirves para nada. Aquí en Restauración Divina tú eres útil. Cuando alaban a Dios. Ya no te llamaron de ese trabajo porque no tenías experiencia. Aquí te necesita Dios. Cuando alaban a Dios. Aprender pupusas, aprenderás aunque sea hacer pupusas. Cuando alaba a Dios. Hacer aguas frescas. Cuando alaba a Dios. Viene tiempo de calor. Y después vas a salir con tu propio negocio. Cuando alaban a Dios. Aquí hay oportunidad, aquí hay bendición. Dios ya no quiere una iglesia que camine con la maldición. Pero la maldición se apodera cuando no hay honestidad. Cuando somos infieles, pero cuando somos fieles a Dios, Él permanece fiel. Dale un aplauso a Dios. Jovencitas, valen mucho, valen mucho. Jovencitos, valen mucho. 
a que tal vez te dejan sentado a la hora de lunch ahí tus amigos de la escuela es evangélico te hacen menos ella es muy aburrida pero dele gracias a Dios dele gracias a Dios porque hoy los amigos los vas a tener contentos que andes haciendo lo que ellos hacen y si son cosas que a Dios no le agradan te vas a meter en problemas cuando tú leas la Biblia y te tomes ese vaso de agua en lugar que te sientas a gusto te vas a sentir mal pero cuando tú eres fiel a Dios pues te puede dejar el amigo la amiga pero con que Cristo no te deje alguien déle un aplauso al Señor lo tiene todo bueno nos vamos los que quieren el agua amarga de la maldición que acarrea maldición quédese allá en su asiento hasta atrás pero los que quieran hoy que de su interior corran como ríos de agua viva venga al frente